Touha po nelegálním získání cizích valut je u mnoha našich občanů velká. Neuvědomují si, že se jejich nákupem od cizinců vystavují postihu podle příslušného ustanovení trestního zákona. Může dojít i k tomu, že nakoupené valuty jsou falešné. Takto se ke skutečné valutové příhodě vyjádřil její vyšetřovatel. V této epizodě se podíváme na skutečný případ, který inspiroval tvůrce krimiseriálu Malý pitaval z Velkého města k natočení epizody Valutová příhoda. Pro ty, kteří seriál neznají, jde o dříve populární seriál o příslušnících jednoho pražského oddělení obecné kriminality. Všechny díly vycházejí ze skutečných událostí a s jistou nadsázkou se dá říct, že jde o předchůdce devadesátek. Veškeré zdroje jako vždy naleznete v popisku videa a doufám, že pro vás bude tato epizoda přínosem. Je začátek ledna 1981 a nacházíme se v hlavním městě Maďarské lidové republiky Budapešti. K jednomu nejmenovanému hotelu přijíždí BMW 525 se západoněmeckou státní poznávací značkou, které řídí 25-letý Rumun Nikolé Mironescu. V hotelu už na něj čekají jeho čtyři dřívější přátelé a takto začíná náš skutečný příběh valutové příhody. Rovnou zmíním, že hned na začátku tohoto příběhu narážíme na rozdílnosti se seriálem. V seriálu jde o tři turecké státní příslušníky, přechodně pracující v západoněmeckém Karlsruhe. Ve skutečnosti šlo o čtyři rumunské státní příslušníky, kteří nepracovali v zahraničí, ale v Československu trávili volný čas. Konkrétně šlo o 25-letého Nikolé Mironesku, 26-letého Mariana Vasilesku, 33-letého Aureliana Floresku a 36-letého Joana Bratu. Co se týče jejich auta, tak v seriálu měli podvodníci BMW řady 6 E24, zatímco ve skutečnosti jezdili bavorákem řady 5 E12. Nyní ale zpět do budapeštského hotelu. Tam se tito čtyři přátelé rozhodli, že pojedou do Československa, kde již dříve často pobývali. Podle jejich vlastních slov byly v Československu pěkné a zároveň levné hotely. Nejeli jsem však pouze kvůli hotelům, ale hlavně kvůli směně západních valut. Moc dobře věděli, že v Československu byl velký hlad po západoněmeckých markách a hodlali toho využít. Na nic nečekali a rovnou se vydali na cestu. Jeli nejkratší cestou z Budapešti na hranice, které 8. ledna překročili na slovenském hraničním přechodu Šaj. V této době měl československé koruny pouze Joan, který je přednedávném směnil ve Vídni. Přesně šlo o 3000 korun. Ze všech dříve zmíněných informací je zřejmé, že se tito muži často a volně pohybovali jak po východním bloku, tak po západních státech. Informace o tom, jak si v Rumunsku plnili svoji pracovní povinnost a kde vlastně byli zaměstnáni, však nelze dohledat. Záhadou rovněž je, kde získávali cestovní povolení. Takzvaná valutová příhoda rozhodně nebyla jejich prvním zločinným počinem a jejich životy budou mít rozhodně temné pozadí. Ale zpět k našemu příběhu. Zbylí tři kumpáni disponovali pouze západní měnou, zejména markami, které během cesty přes Slovensko vyměňovali u obsluh blíže nespecifikovaných čerpacích stanic a u recepčních v hotelích. Poté strávili dva dny v Bratislavě. Následně se vydali na celodenní jízdu přes celou Českou socialistickou republiku a 10. ledna se zastavili až v Karlových Varech. Tam dorazili ve večerních hodinách a neměli zajištěné žádné ubytování. Z toho důvodu začali vyhledávat vhodný hotel a vyhlédli si F-bar Lázeňského sanatoria Termál. Tam je však odkázali na Grand Hotel Moskva, kde se nakonec ubytovali. Objednali si tu dva dvoulužkové pokoje, a podle zaměstnanců hotelu v ten večer hotel neopustili. V 
vše se mění druhý den, kdy se cizinci vydali do města a celý den obcházeli místní podniky. V pozdních večerních hodinách téhož dne dorazili do vinárny Kakadu v hotelu Národní dům, kde se posadili a začali obsluhovat 25-letý číšník jménem Petr. Jeden z cizinců, přesněji Aurelian, číšníka oslovil lámanou Němčinou a řekl mu příběh o tom, že jsou Italové, kteří střídavě pracují v západním Německu a v Rakousku. Zároveň mu řekl, že mají zájem získat československé koruny, které jsou ochotni vyměnit za západoněmecké marky. Svůj návrh ke směně ještě podpořil s důvodněním, dle kterého chtěli koruny využít k úhradě pobytu v Československu a k nákupu českého skla. Dále mu ukázali balíček se stomarkovými bankovkami a Petrovi nabídli 5 tisíc marek za 50 tisíc korun. Petrovi se tento kurz 10 ku 1 zdál velice výhodný, ale pochopitelně u sebe neměl tolik peněz. Navrhl tedy domnělým Italům, že se sejdou druhý den ve 13 hodin v hale hotelu Národní dům. Druhý den dopoledne se Petr vydal do České státní spořitelny a kompletně vybral svoji vkladní knížku, což mu dalo 39 tisíc korun. Zbylých 11 tisíc si ještě v ten den vypůjčil od svých příbuzných a vyrazil do hotelu. Petr do hotelu dorazil ve smluvený čas a cizinci tam na něj už čekali. Po krátkém úvodním rozhovoru mu cizinci navrhli, že by se měli od veřejné haly hotelu vzdálit a odešli do tmavého průjezdu v Zejerově ulici. Jakmile se za nimi zavřela železná vrata, tak Petr vytáhl svých 50 tisíc korun v 500 korunových bankovkách, které předal nejstaršímu cizinci Joanovi. Ten si peníze řádně přepočítal, a německy potvrdil správnost převzetí. Zbylí cizinci se mezi tím mezi sebou tiše domlouvali řečí, kterou Petr neznal. Šlo o rumunštinu. Bylo na nich vidět, že jsou velice nervózní. Joan si přepočítané peníze vložil do kapsy kalhot a hned poté vytáhl svazek peněz, které měly být ve výši pěti tisíc marek. Cizinci však Petrovi záměrně předali svazek, ve kterém se nacházela částka nižší, aby jim Petr byl nucen svazek předat zpět k novému přepočítání. To se také stalo. V balíčku chyběla jedna stomarková bankovka a po upozornění na chybnou částku si Joan tento svazek vyžádal zpět. Cizinci přitom předstírali, že jsou překvapeni, jelikož mu měli předat rovných pět tisíc. Joan tentokrát přepočítané bankovky rovnou vkládal do modré obálky. Petr však ještě netušil, že právě to je past, do které se právě chytil a taktéž netušil, že za pár chvil se nervozita cizinců ještě rapidně zvýší. Během nového důkladného přepočítávání jeden z cizinců vykřikl Policie! To byl předem naplánovaný scénář, jak vyvolat paniku, aby se jejich oběti nesoustředila a aby mohli rychle opustit místo. Všichni začali předstírat paniku a Joan přestal přepočítávat a všechny bankovky rychle vložil do zmíněné modré obálky, kterou přehnul a stál hnědou gumičkou. Během této napjaté chvíle se Petr začal ohlížet, čehož využil Johan, který měl v kapse svého saka již připravenou naprosto identickou obálku. Ten obálky rychle vyměnil a během vyhrocené situace obálku předal Petrovi s tím, že chybějící stovku do ní stihl vložit. Obě strany se spolu rozloučili a cizinci zmizeli. Petr se vrátil do hotelu Národní dům, kde se posadil v hale. Vytáhl z kapsy obálku, sundal gumičku a v obálce ho čekalo nemilé překvapení v podobě nastříhaných novin. Hned nahoře sice ležela stomarkovka, ale pod ní byly nastříhané stránky britských novin Morningstar v podobě stomarkových bankovek. Petr se rozčílil a celý balíček roztrhal, načež odešel do vinárny, kde pracoval. Tam se svěřil svému kolegovi, který mu nabídl pomoc při hledání podvodníků. Petr moc dobře věděl, že celou věc nemůže jen tak oznámit veřejné bezpečnosti, jelikož se sám dopustil trestného činu v oblasti devizového hospodářství. Nezbývalo mu tedy nic jiného, než podvodníky vyhledat sám. 
Kdo si z jejich hotelu jim navíc prozradil, že podvodníci přijeli vozidlem značky BMW se zahraniční poznávací značkou. Se svým kamarádem tedy neprohledával pouze hotely, bary a další podniky, ale i parkoviště. Petr však nevěděl, jak se podvodníci jmenují a jaké jsou skutečné národnosti. Kvůli tomu bylo jejich pátrání neúspěšné a začal přemýšlet, že podvod nahlásí veřejné bezpečnosti. Kolem 17. hodiny téhož dne se Petr dostavil na obvodní zprávu Zboru národní bezpečnosti v Karlových Varech. Poškozený byl vyslechnut a taktéž s ním byly sestaveny identiky ty podezřelých. Taktéž uvedl další skutečnosti, které by pomohly cizince vypátrat. Obvodní oddělení předalo věc oddělení obecné kriminality, které začalo případ prošetřovat. Kriminalisté hned druhý den dopoledne během své operativní činnosti zjistili, že poškozený Petr nebyl jediným podvedeným číšníkem. V ten samý den, kdy podvodníci oslovili Petra ve vinárně Kakadů, oslovili několik hodin předtím číšníka F. Baru jménem Tomáš. Toho kriminalisté předvedli k výslechu, který provedl vyšetřovatel veřejné bezpečnosti. Při výslechu se Tomáš svěřil s celým svým příběhem, který začal 11. ledna ve 13 hodin. Tehdy do baru vstoupili cizinci, které začal obsluhovat. Po chvilce mu nabídli ke směně 2000 západoněmeckých marek, které hodlali vyměnit za 20 000 korun. Tomášovi se nabízený kurz zdal výhodný, ale takto vysoký obnos u sebe neměl. Odešel tedy ze směny domů, kde měl své úspory, ze kterých si vybral zmíněných 20 000. Společně s cizinci poté odešel do skladu, aby směnu neprováděli přímo přes zraky hostů baru. A zde proběhl velice podobný scénář, jako v případě podvedení Petra. Při přepočítávání předané hotovosti Tomáš zjistil, že chybí 100 marek, na což cizinci zareagovali takovým způsobem, aby vyvolali paniku. Nakonec Tomášovi předali modrou obálku stáhnutou hnědou gumičkou. Zde to podvodníci neměli tak jednoduché, jelikož nemohli uskutečnit zmíněnou fintu s policií. Po rychlém předání vyměněné obálky se vydali pryč ze skladu do baru, odkud chtěli utéct. Tomáš se však okamžitě podíval do obálky, kde nalezl pouze jednu stomarkovku podloženou nastříhanými stránkami z novin s anglickým textem. I hned se vydal za podvodníky, které ještě zastihl ve dveřích od F baru. Řekl jim, že pokud mu nedají marky a nebo jestli mu nevrátí koruny, tak případ nahlásí veřejné bezpečnosti. Cizinci mu tedy vrátili koruny v původní výši a ve spěchu opustili bar. Právě z důvodu nedokonání trestného činu Tomáš věc nenahlásil veřejné bezpečnosti. Po výslechu kriminalisté z oddělení obecné kriminality případ oznámili svým kolegům z oddělení hospodářské kriminality, jelikož zmíněný čin spadal mezi trestné činy proti hospodářské kázni dle tehdejšího trestního zákona. Obě tyto oddělení v součinnosti provedly opatření ke zjištění totožnosti pachatelů. Kriminalisté ještě během poledne navštívili hotely po celých Karlových varech, včetně Grand Hotelu Moskva. Právě tam jim personál hotelu potvrdil, že se zde 10. ledna ubytovali čtyři cizinci rumunské národnosti, kteří přijeli vozidlem značky BMW. Hotelový personál kriminalistům předal i jejich jména, díky čemuž mohli kriminalisté přejít k další fázi své operativní činnosti. Okamžitě vyrozuměli ústřední celní zprávu, která tehdy spadala pod Federální ministerstvo zahraničního obchodu. Na základě toho byla provedena opatření na hraničních přechodech po celé republice, včetně letišť, a posléze bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Přibližně ve 14 hodin téhož dne celníci na hraničním přechodě v Mikulově zachytili BMW se západoněmeckou značkou. Řídil ho muž, který se prokázal rumunským pasem na jméno Nikolae Mironesku. Celníci ho okamžitě odklonili a vyrozuměli veřejnou bezpečnost. Dva dny po zadržení prvního podezřelého, 15. ledna, byli zbylí tři podezřelí zadrženi v brněnském hotelu Internacionál. Zadržení byli převezeni do nápravně výchovného ústavu Ministerstva spravedlnosti v Ostrově v tehdejším západočeském kraji. 
Zajištěné vozidlo bylo dáno do úschovy v objektu ministerstva vnitra. Zvláštní je, že vozidlo bylo registrováno ve Spolkové republice Německo a majitelem byl rumunský státní příslušník. Nikolé tudíž musel veškerou agendu spojenou s vlastnictvím vozidla vyřizovat v západním Německu. Po uvěznění bylo proti cizincům zahájeno trestní stíhání a současně vznešeno obvinění pro trestný čin podvodu podle paragrafu 250 trestního zákona. Obvinění bylo učiněno za přítomnosti tlumočníka a obhájce obviněných. Okresní prokurátor na ně uvalil vazbu podle paragrafu 67 trestního řádu a zůstali tedy ve věznici v Ostrově. Vzhledem k tomu, že obvinění svoji vinu odmítali, tak jim bylo třeba trestnou činnost dokázat. Kriminalisté se tedy zaměřili na zmapování aktivit obviněných na území Československa, zejména v Karlových Varech. Ti zjistili, že 11. ledna se pokusili mimo Petra podvést i více lidí. Ve 12 hodin se cizinci posadili v restauraci s názvem Petr, kde oslovili číšníka Jaroslava, kterému nabídli 10 až 20 tisíc marek s kurzem 11 k 1. Poté, co číšník nabídku odmítl, tak se přesunuli do F-baru, kde oslovili číšníka Tomáše, o jehož případu jsem mluvil v předchozích kapitolách. Celé odpoledne se pohybovali po městě a ve 21 hodin nasedli do taxíku, který je odvezl do Grand Hotelu Moskva. O hodinu později se objevili ve vinárně Kakadů, kde oslovili námíž známého číšníka Petra. O půlnoci je od hotelu Národní dům s hodou okolností vezl zpět na jejich hotel ten samý řidič jako před pár hodinami. Dle výpovědi číšníka z Grand Hotelu Moskva ještě v jednu hodinu ráno navštívili nedalekou vinárnu Embassy. Zmíněnému číšníkovi taktéž nabízeli směnu valut, kterou odmítl. Druhý den, 12. ledna, byli poprvé prokazatelně zahlédnuti v 10 hodin dopoledne v restauraci Budvar, kde oslovili čišníka Dalibora, kterému nabízeli 4 000 marek za 40 000 korun. Po odmítnutí nabídky z restaurace odešli a objevují se ve 12 hodin v hotelu Národní dům, kde se naobědvali a rovnou zde počkali na smluvenou schůzku s Petrem. Ve 13.30 opustili hotel a hned poté odjeli vlastním autem do Brna. Tam se od nich 13. ledna odpojil Nikolé, který hodlal odjet do Rakouska. Všechny tyto skutečnosti jsou podloženy svědeckými výpověďmi. Po zmapování karlovarských aktivit se kriminalisté zaměřili na předměty, které tuto skupinu usvědčovaly. Šlo zejména o 27 novinových ústřižků z novin Morningstar, které byly nastříhány do velikosti stomarkové bankovky. Tyto ústřižky byly nalezeny celníky mezi osobními věcmi Nikola při jeho zadržení na hraničním přechodě v Mikulově. Dále bylo v zajištěném autě objeveno 50 kusů hnědých gumiček, kterými stahovaly obálky. Šlo o naprosto identický druh gumiček. Dále bylo u obviněných souhrně nalezeno 84 stomarkových bankovek, 4682 amerických dolarů a 1500 korun československých. Kriminalisté si všimli, že u nich nebyla nalezena částka přibližně 50 tisíc korun, o kterou připravili poškozeného Petra. Tím, že u nich bylo nalezeno větší množství marek a dolarů, tak se domnívali, že zcizené koruny v mezičase vyměnili za západní valuty. Je však možné, že s tou sumou naložili i jiným způsobem. Během výslechů každý obviněný úmyslně odmítl o této skutečnosti vypovídat a jakkoliv se vyjadřovat. Každopádně poslali kriminalisté zmíněné západní valuty do státní banky Československé, kde potvrdili jejich pravost. Mezi osobními věcmi obviněných byly dále nalezeny jejich cestovní pasy, ze kterých vyplývalo, že často cestují jak po zemích východního bloku, tak po zemích západní Evropy. Lze se tedy domnívat, že svoji trestnou činnost páchají již delší dobu a nejen v Československu. Na závěr vyšetřování byla provedena rekognice, při které poškození i svědci potvrdili, že jde skutečně o osoby, které v Karlových várech prováděly směnu valut. I přes všechny důkazy obvinění svoji vinu odmítali, to však vyšetřovateli nebránilo podat v zákonné lhůtě okresnímu prokurátorovi návrh na podání obžaloby. Obžalovaní byli okresním soudem v Karlových Varech odsouzeni pro trestný čin podvodu, 
podle paragrafu 250 tehdejšího trestního zákona ke dvěma a půl roku trestu odnětí svobody nepodmíněně. Každý z nich byl zařazen do první nápravně výchovné skupiny a současně jim byly uloženy peněžité tresty. Zajištěné valuty propadly ve prospěch státu. Podle vyšetřovatele způsobili poškození Petr a Tomáš obchodováním směnou československému devizovému hospodářství Škodu a dopustili se tak trestného činu ohrožení devizového hospodářství podle paragrafu 146 tehdejšího trestního zákona. Vyšetřovatel taktéž proti nim podal návrh na podání obžaloby. Oba dva byli odsouzeni dle zmíněného ustanovení k trestům odnětí svobody s podmíněným odkladem a taktéž jim byly uděleny peněžité tresty. Jejich rozsudek nabyl právní moci 9. července 1981. Tímto jsme zakončili skutečný příběh 15. epizody Malého Pitavala z Velkého města. Napište mi prosím do komentářů, jak se vám video líbilo a jestli znáte původní seriál. Tak tež mi napište, jestli by vás zajímalo i další odhalení skutečných případů z Malého Pitavala. Video s předstihem a včetně všech bonusů naleznete na mém Hero Hero a čistě audio verzi naleznete na mém Spotify. Odkazy jsou v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Určitě zde ale zanechte like, který zajistí, že se video dostane k co nejvíce lidem. Taktéž se můžete stát temným členem temných spisů a získat tak například přístup k bonusovým videím. Toto video vzniklo za pomoci členů tohoto kanálu, kterými jsou Milena Chalupníková, Michal Marek, Josef Hájek, Ondřej Kubíček a Jana Dáda Pipis. Děkuji vám za podporu.